tema obligatorio de la tarde de hoy es los dos que cayeron hoy. Ustedes recuerdan el asalto de que fue objeto la sucursal del banco de reservas que está ubicada en un supermercado. Vamos señores a, a lo que vinimos y el tema obligatorio de la tarde de hoy es los dos que cayeron hoy en manos de la policía en el sector Bellavista o Yaguita de Pastor, sector popular, sector bien caliente del municipio de Santiago. Ustedes recuerdan el asalto de que fue objeto la sucursal del banco de reservas que está ubicada en un supermercado. Valga la redundancia, ubicado en la avenida Don Antonio Guzmán Fernández a esquina Avenida Olímpica. Un hecho ocurrido en mayo pasado en donde unos seis personas, unos seis o siete asaltantes vestidos de negro, bien armados, penetraron a esta sucursal que se encuentra en este supermercado de esta zona y cargaron con una indeterminada cantidad de dinero. Fruto de ese asalto, hubo una persona que lamentablemente perdió la vida. Quien se encontraba en este supermercado y estuvo en lo que, en lo que llamamos en el fuego, fuego cruzado. En el momento en que los asaltantes de esta institución bancaria huían, el tiroteo que se armó entre ellos y la Policía Nacional, lo que ellos tiraron para así dispersar a las personas que estaban en el, en el área, para así poder facilitar más su, su escapada. Una persona resultó herida y lamentablemente días después perdió la vida, fruto de las graves heridas que sufrió. Luego del asalto, en las próximas, en las horas posteriores, pues la policía fue dando informaciones sobre este hecho, fueron cayendo partes de los implicados, otros fueron arrestados, pero faltaban dos para completar el paquete. Quizás muchos creían, muchos pensábamos que la policía había soltado este caso, señores, de este asalto a esta institución bancaria. Porque el hecho ocurrió en, en mayo, ¿verdad? Y ya estamos a, a 17 de septiembre. Han transcurrido ya unos cuatro Cuatro meses. Cuatro meses, sí. Pero en el día de hoy, pues no sorprende la noticia de que agentes policiales le dieron, como decimos acá, le dieron con yuca, para no decir la palabra. Ustedes saben todos los problemas que tenemos con las personas que nos supervisan. Y dicen que cayeron abatidos en medio de un supuesto intercambio con agentes de la Policía Nacional, dos de los alegados asaltantes de la sucursal de Banca Reserva, que opera en las instalaciones del supermercado La Fuente Fun en la Barranquita de Santiago. Se trata de Gerardo Antonio Ramírez García, conocido como El Tuerto, el 
famoso tuerto. El eh. famoso tuerto y Henry Manuel González García. Ambos fallecieron a causa de heridas de bala que le ocasionaron miembros de la uniformada en un supuesto enfrentamiento ocurrido próximo al mediodía de hoy en el sector Las Charcas, al sur de la ciudad Corazón. Los cuerpos de ambos fueron llevados al hospital periférico de Bellavista, desde donde serán trasladados al Instituto Nacional de Ciencia Forense y Nací. Alias El Tuerto era señalado por las autoridades policiales y el Ministerio Público como uno de los cabecillas de la estructura que realizó el atraco a esta entidad financiera, donde sustrajeron más de 5 millones de pesos en efectivo. En medio del atraco, una persona falleció y otras dos resultaron heridas durante un enfrentamiento a tiros entre los delincuentes y agentes de la Policía Nacional que intentaban impedir la acción criminal. Bueno, ellos, eh, la policía en ese momento trataba de apresarlo ya, porque ya la acción la habían cometido. Ya el dinero lo tenían en sus arca, la policía lo que estaba buscando era la forma de poderlo apresar es difícil muchas veces señores, tratar temas como estos en donde hay personas que pierden la vida porque esta es la última salida, la última medida que uno siempre espera. Pero lamentablemente, lamentablemente, muchos jóvenes, muchos hombres no entienden en, en nuestro país que el que comete un hecho como este es una sentencia. De es una sentencia. El mismo se está, se está sentenciando. Y más, señores, que estamos hablando... De una institución bancaria del Estado. El Banco del Estado. Claro, es el Banco del Estado, el Banco de Reservas. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que transcurrieron alrededor de cuatro meses, o cuatro meses y un ching más, y la policía no había dado con el paradero? De estos dos que faltaban. Porque estas personas. A mi entender. Nunca salieron del entorno. A donde mismo. Por donde mismo vinieron. Por donde mismo fraguaron. Todo lo que iban a hacer. Toda su trama. Ahí mismo volvieron nuevamente. Que son del área. Son, son del, del área. Del área ahí, la Yagüí de Pastor, el Pato Las Charcas, la, toda, la charca, toda sí, esa esto, zona. Todo, todo eso colinda. Porque no sé si recuerdan, según declaraciones, del señor que fue secuestrado con todo el vehículo. Y que, que, ese, que ese está vivo de casualidad. Sí, porque se encontró de del, fuego, de, de, del, de, fuego, sí. del fuego cruzado y todos los impactos de bala que, que recibió el vehículo que era de su propiedad y lo dejaron amarrado detrás de este vehículo. Y según declaración, este señor dice que ellos lo interceptaron, lo encañonaron en la carretera La Charca Sabana Iglesia. Ellos venían de, de perpetuar un atraco en Sabana Iglesia, lo encontraron a él de camino, lo amarraron, lo amordazaron, lo metieron a su vehículo y con eso se fueron a hacer atraco. Porque ellos, según declaraciones de él mismo, venían bajando en un carro Sonata. Y lo que hicieron fue, como el vehículo del señor era una eh, Mitsubishi cara de gato, un vehículo más amplio, ahí podían caber todo. Y por eso fue que usaron ese vehículo para, para eh, hacer la tirada allá y, y cometer el, el asalto al banco de reservas. Déjame decirte, eh, tú decías algo, querido eh, compañero. Que el que comete un delito de esta naturaleza estaría prácticamente acogiéndose a una sentencia de muerte. Fíjense, eh, quizá el que no tiene conocimiento de causa cree que el asalto a un banco es un asalto como, como si fuera un simple robo, como si fuera eh, atracar a un ciudadano común y corriente. No. 
cuando un Estado no garantiza que las entidades bancarias puedan eh, ejercer con normalidad eh, su, eh, su, sus funciones financieras, entonces ese Estado no garantiza la estabilidad económica y asimismo de esa manera para las, eh, los organismos internacionales que quieran venir a invertir, o más bien los organismos extranjeros que quieran venir a invertir a República Dominicana, no se le estaría brindando una, una seguridad para que esas eh, entidades internacionales puedan venir a la República Dominicana. Entonces estaría en riesgo ahí, no solamente la economía, sino, sino más bien el mismo Estado. Porque un Estado que no garantice la estabilidad bancaria de esas instituciones y más aún el Banco de Reserva, entonces eh, sería un Estado que no eh, sería viable para cualquier para la inversión extranjera. Así que eh, es lamentable que se pierdan dos vidas, muy lamentable. Pero quiero felicitar de manera excepcional al general eh, Pérez Mato, que desde la hora cero estuvo, estuvo ahí, eh, vino cancha entera a, a Santiago y hasta que no resolvió en más de un 70% en este caso, no salió de Santiago. Asimismo como a general eh, eh, Reynoso, el actual general de Santiago, que también estuvo desde la hora cero encabezando junto al general Pérez Mato esta, eh, esta persecución a los atracadores. Eh, tú decías algo también, eh, querido Ventura, con relación de que transcurrió mucho tiempo. A veces eh, se hace común en los delincuentes que cuando perpetran algún, algún delito, ellos se dicen que la, 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 do, el lugar donde menos lo van a ubicar, a ubicar, a buscar, es el lugar donde, donde eh, eh, habitualmente ellos, ellos eh, residen. Pero yo creo que también hubo un fallo de parte de la Policía Nacional, porque no es, no es verdad que la Policía Nacional no sabe dónde están los delincuentes aquí. Y no es verdad que la Policía Nacional no sabía que alias el tuerto y la otra persona fallecida estaban ahí, en la yaguita de Pastor y en los previos. Porque esos eran delincuentes comunes que se asociaron, hicieron una, una asociación de malhechores para cometer un delito que no es común. Porque aquí en República Dominicana, eh, desde el atraco, el asalto a la asociación Cibao, no se había visto eh, esto de, lo, de los asaltos a los bancos. Se comentó por ahí que hasta en República Dominicana se estaba llevando a cabo lo que eran el turismo, eh, el, el turismo delincuencial. Es decir, venían de otras naciones a perpetuar atracos y robos aquí en el país. Se dijo en su momento que eh, eran efectivos colombianos, venezolanos. Otros dijeron, esas son las pandillas haitianas que están eh, eh, perpetuando esos, esos robos, porque en, no, no transcurrió que era ni un mes, cuando en Santo Domingo también se asaltó una sucursal del Banco Popular. Entonces, eh, todo tan rápido como que eh, se, se llamó a la especulación. Y eso conllevó a que la Policía Nacional, a presiones de los organismos eh, financieros, metieran presión al mismo presidente en su semana, se refirió a esto de los, de los bancos. Y gracias a Dios se pudo, se pudo resolver. Repito, repito, y vuelvo y siembro con esto eh, mi pensar. Aquí no son todos los que están, ni están presos todos los que perpetuaron esos atracos. Porque, eh, ¿dónde están las armas de fuego con las que se llevaron a cabo esta, este atraco? Los que sabemos un poquito de armas de fuego, sabemos que ahí habían eh, eh, fusiles, eh, rifles eh, de asalto. Ahí había uno, unos petrechos militares que eh, no son como un tubero, ni siquiera en la Policía Nacional. Armas de alto calibre. ¿Dónde están, ¿Dónde están esas armas de fuego? ¿Dónde están esos pretextos militares? O más aún, 
¿Fue verdad que solamente eh, se llevaron 6 millones de pesos de Banco de Reserva? Cuando sabemos que en esa hora, en un banco de esa relevancia, en la, en la Fuente Fund, hay casi el triple de la cantidad que dice que, que se trajeron. Al igual que el robo que se perpetró, el atraco que se perpetró en la sucursal del Banco Popular. No creo que haya sido en la cantidad que, que ellos están diciendo que se, que se llevaron. Entonces, con esto, la Policía Nacional, no nos alegramos que le hayan quitado la vida a nadie, pero sí eh, se ponen una medallita, eh, se resolvió un caso gracias a la intervención eh, del general, repito nuevamente, Pérez Mato y el general, el general Reynoso de aquí de Santiago, se pudo eh, dar término con, esa, con ese atraco, con lo que perpetraron ese atraco.